相识每一秒都成为岁月，微微从不停歇。微微就是秋天，你每天落叶。微微就是彩虹，里美丽一点。微微它很渺小，却从不疲倦。微微就是。现在怎么样？签约中。我听说商务部要弄咱们这个项目。听谁说的？他们找你了？没有。整个集团最没用的就是商务部，差的项目拉不来赞助，好的用他们拉吗？不都是人家自己找上来的吗？啊！这次我肯定要给他们点颜色看看，特别是他们商务部那女的姚薇。弄得一天到晚好像哎，综艺部是指着他们商务部吃饭一样，这我一定要告诉他，是先有鸡还是先有蛋？是先有的内容，才有的商务。这里边肯定有误会。姚薇不是那种人，喜欢他是吧？不是，还不承认。那我为什么从你的眼神中读到了一丝小慌张？小二，给你句忠告，死了这条心吧，你这老实巴交的，玩不过他。兄弟单位嘛，能协作就协作。谁跟他兄弟单位？协什么作呀？我已经告诉他了，周五过来跟众星集团的一起比稿。我就是要找一个公平公正的理由踢他出局。他再找你啊。你就跟他说你不知道，让他来找我。嗯。进。李姐，如果综艺那边让咱们周五再去比稿，这回我们要是没有杀手锏，综艺那老狐狸冯文艺肯定会想办法卡我们的。就是，本市同关生相结合太极。你把我们给他们那 PPT 再加一页，你签约，陶若言。不行，你要吗？不急。就写一千元，行，那我先出去了。长时间没见了呀，你现在好火，应该特别忙吧？我今天就翻相册，一下就看见咱们毕业照片了。这一转眼都十来年了，什么时候有空啊？一块出来坐坐。
不着急啊。好的好的，马上给您送过去啊。太伟，嗨，花江宝宝的项目说把我找出来，送到财务办公室哦。按照我刚接到通知去财务处，这样我回来马上给您送过去。好了，去吧去吧。喂，我到了，马上就过去。嗯，新来的。是啊。现在去我办公室，办公桌上有一份花香宝宝的项目书，帮我找出来，送到曹总那儿。你的办公室我怎么进去啊？密码幺七零三。嗯、请进。哟，韩总回来了，快快快快，走。哎呀，什么事啊？非要让我回来？我下午还约了普拉提呢。哎呀，不急，喝一杯茶再去普拉提，效果更好。安总，你是真厉害呀、啊！花香宝宝母婴洗护这么大一单，眼看就要落实了。哎，我这个茶呀，平时自己都不舍得喝，啊，以茶代酒，犒劳一下功臣。来来来，您先尝尝。一口茶就犒劳我啦，可真能手。哎呀。最近啊，有一些人事上的调动呢，我还得征求一下你的意见。人事上的事情，由曹总您和 HR 决定就是了。哪哪行啊？这一直以来商务这边都是安总在处理啊。不过最近啊，这个总部下达的 KPI 压力有些大。安总您不也说过吗？不希望自己的这个压力太大了。如果有合适的人选来配合我，我当然乐意了。曹总，请放心啊，我对工作呢一点都不霸道的。这个我太知道了。安总对于名利一向都看得很淡。进来，曹总。哎，哎呀，我介绍一下啊，总部派来的副总。陆总，陆泽宁，也是你下一步要交接的同事。安总，这是您要的文件。谢谢。哟，你们两个见过面啊？我更希望二位呢能在这个项目上共同发展。毕竟各有千秋嘛，一定会合作的很愉快。我是很期待跟安总的合作。我那会儿在学校的时候就听过您对经典案例的分享。学校？对。您也是近海商务学院的？是的，师姐。我们学院的，那专业上肯定是没问题的。那肯定是啊，所以这个项目啊，咱们三个人要及时共享每一项信息，争取为公司创造更大的价值。是我们两个人好吗？你干什么了呀？我我给二位打打下手，做做服务嘛姐夫又给你换车了，不是跟你说了呀？有事呢，打电话给我，我去找你。你说你俩也不要个孩子，一个劲儿的往车上使什么劲儿啊？我上个月的钱已经给过你了哟。别介姐，把你弟看小了啊！我找我姐就是为了要钱呢，庸俗。那又是什么不靠谱的投资项目？姐，请不要带着刻板的印象看人。今儿是来给您报喜的。从你嘴里能听到什么喜事？起来。哎，别介，到家给你一个惊喜。我晚上有约了。哎，你都说晚上了，那几点？我亲爱的姐姐，您就要有大侄子了。小金又怀孕了。那确实得恭喜你了，哎姐，这也是恭喜你呀、啊。啊，你想啊，您和我姐夫这岁数还没孩子，估计以后十有八九那肯定是奔事业去了。这不是我说，啊，咱这家大业大的，不能便宜外人啊
不管是佳佳还是肚子里这个，将来他们长大了，哪个不得照顾你们？我们有手有脚的呀，那将来呢还有护工，我们不需要别人照顾呀。这护工哪有自己孩子知根知底啊？那佳佳马上就要幼儿园毕业了，你怎么打算的呀？上哪所小学呀？到时候我还得给你姐夫说说，给咱们佳佳呢找所最好的小学。姐，你说的都对，我这也是为了孩子考虑啊。佳佳和老二早晚得上学吧，而且咱妈咱爸也需要享几年清福，不是？这老房子呀，装不下一家六口，还不是学区。那天我看世纪家园那样板间了，纯商业区，高收入人群，走进去素质都不一样。到时候我把门店一搬，我就在家门口看店。嘿嘿，那房子呢？我看过了，啊，确实是不错，但贵呀、啊，十万多一平米呢。就算把咱这老房子卖了，再加上你们这两年的积蓄，那也不够啊，首付的一半还不够呢。你们两个呢，又没有什么正式的工作，要贷款也是个问题啊。谁贷款谁傻，不就差这么一点儿吗？所以啊，我得跟我最爱的姐姐商量一下啊。这个赡养咱爸咱妈的和给老安家留后，我一人担着。将来你把房子给我一换，就相当于买断我这个工龄了。老人、孩子都是我的。绕了一圈，你在这儿等着我呢。你呢？如果真的想用钱，我这儿有五十万，借给你，你还得给我打一欠条。借？给爸爸买房叫借？哎呦，我这出息闺女哟，你这是铁了心的不要你爸呀？江凯呢？生意最近是好了一点点，但是我在江家也是要做人的呀。你们这些零零碎碎平常的尺度，那都是我自己贴不上去的。还有安阳，做生意赔的那些本儿，搞七搞八的那些投资什么的，那哪一次不是我跟江红凯两个人给他擦的屁股啊？你还好意思说呢？上次妈生病出院，你连三万块钱现金都拿不出来，我说什么了没有？听听，爸，这我姐心里是有账本了。这要跟他亲兄弟明算账了吗？这不是？那你从小到大是喝西北风长大的？衣食住行，我给你算过一分钱没有？您是没跟我算过一分钱。当年我上大学的时候，您嫌学费贵让我换专业，对吗，爸？是我保证我自己要勤工俭学，才没有换专业。结婚前您让我把所有的工资都交给你，每个月的都交，我交了。您说要给我做什么什么理财，我结婚的时候一分钱没见着。结婚以后，我要回了自己的工资卡，您愣是半年都没让我进这个家门。直到江红凯事业慢慢发展的好了。你又带着安阳到公司来找工作，我不是没给他安排工作呀。他去了干什么了？你干什么了？他把他自己当成董事长的小舅子，吃人家的回扣。要不是江红凯，他现在能整整齐齐、齐齐整整的坐在您面前呀。您不是要给我算吗？咱们算，现在就算。姐，算，拿计算机去，现在就算。别别别别别别，爸，您对他的养育之恩，这能算出来吗？走走走，别生气，别生气。我还是那句话，你需要钱，我借给你五十万，你给我打个欠条，多余的我一分没有。成，你住你的别墅，我跟你妈就挤在这工房，让着那些阔太太、朋友们看看江红凯的岳父过的这是什么日子。姐，你赶紧给妈道个歉，还有这事儿没商量。我这鸡窝里容不下你的金凤凰，请妈安总。我姐就是嘴硬，一会儿我跟她喝一杯就好。这是妈的特效药，这是您的，你要手。
姐，你去哪儿啊？哎，他干嘛呢？换尿不湿呢。就现在这个情况啊，我那个二胎计划啥时候才能执行？你还想二胎呢？我这一个都顾不过来。嗯，有句老话说得好，叫“好的伤疤忘了疼”。你等大宝长大了，你就该觉得他寂寞了，叫生个老二去陪陪他。你这么看孩子，你不害怕呀、啊？万一啊，我我是说万一啊。你这阿姨谁介绍的？我们那小区的一个楼主。你认识啊？不认识啊，就是他们有个群，很多人都在里面交流保姆啊、带孩子呀、啊。我就随口问了一句，然后就有一个楼主说他们家保姆不错，我我就联系了，可以按天算钱呢。要么说你心大呢。你不认识啊？人介绍一个你就敢用，那怎么办啊？你总要相信这世界上好人更多的吧？那万一他要给你孩子拐跑了呢？我呸呸呸啊！呸呸呸！我这不是看着呢吗？廖西，哎，帮我买一张陶润莲的通告单。哎，好的。哎，薇姐追星啊？你签约艺人。哎，这这次真不对了啊！哎，怎么回事？怎么样？不签啊！我天哪！不行，我得先回家一趟。你快去，快去！阿姨，你别管，你别管。哎，薇姐，你快去吧，你快去吧我你放心吧。你想去干啥去？包呢？这……哎，这是这是这，快去快去，路上小心点啊！别着急啊！小唐，快点！没事没事，工作工作工作。哎呀，难带的。是喜欢的。哎呀，现在这孩子太难带了。就是啊，吃什么喝什么。哎呀，你干嘛呢，阿姨？来，大宝，妈妈抱。我带孩子下来玩啊。那我给你打电话，你怎么不接呀？啊？哎呀，我又忘带手机了。你看，我平时没什么人联系我的，我老忘了。哎，那我不聊了啊。神叨的，干嘛呀？这是。冉唐，没事啊，就在楼下，放心吧啊。大宝，妈妈，大宝，小刘啊，今天家里我都收拾好了，那我先走了啊。对了，那三百块钱你是给我现金呢，还是微信转账啊？我一会儿微信转给你吧。啊、哦，好。哎呀，今天不好意思了，不过阿姨也不是故意的，你也别担心啊。阿姨我是专门带孩子的，你也不是通过楼里的邻居给介绍的嘛。只是今天这事呢，耽误你上班，有点不好意思了。没事，阿姨。哦，对了，我明天几点来呀、啊？还是早上七点？啊，阿姨，那个孩子他爸说明天赶早班机，可能能赶回来。要是有什么变化，我再联系你吧。啊，那好吧，我等你电话啊。那今天的钱你就微信转账啊。哎。什么时时候是最幸福的？哎呦，要还最幸福啥玩意儿？最幸福的，最幸福的就是，就是你把孩子往怀里这么一抱，他冲你一笑，你就感觉你是这个世界上最最，嗯，最什么呀？最什么呀？喝醉了吧？最幸福的人呗。我接个电话，接个电话，去吧去吧。哎，有有点意思，他说。我我跟你决定，必须回去我要一个。喂，媳妇儿，干嘛呢？刚把老板送回房间，外面找点吃的，一天累死了。明天早上能回来吗？呃，老板说起不来，可能得改到下午
。那阿姨今天咋？阿姨咋了？你不看监控吗？那我装那有什么用？你怎么能不管是吗？妈，陪老板开了一天会，我我一会儿空了我就看啊。你你先说阿姨咋的了？出什么事儿了？怎么没事儿了？哎呦，好了好了好了好了，宝好了好了好了，妈来了。哎呦，大宝啊，来啊！今天吓死妈妈了，大宝。别哭了，别哭了。是不是饿了？来啊！视频了，啊？怎么就不能打视频了呀？怕我查岗呀？说什么话呢？老张他们还在我这开会呢。你们在哪儿呢？还能在哪儿啊？在公司呗。你怎么了？说话怎么这么僵硬呀？没有啊，不是，公司有些事儿要处理。那好吧，嗯，我想跟老张打个招呼呀。老张，人家在忙事儿呢，怎么就不能打个招呼了呀？你说这么晚了，那你的这帮兄弟陪着你熬这个大夜，那我作为家属关心关心不行呀？好好好好好，老张，哎，来来来，怎么了，哥？安心要跟你说两句话啊。哎呦，哎呦，嫂子，哎，嫂子好，哎，你这不会是在查岗吧？放一百二十个心。我们这里全速局都是男的，而且聊的都是工作，我都快郁闷死了。你怎么说话呢？我有什么不放心我们家老姜的呀？倒是你钻石王老五，别把我们家老姜带坏就行了啊！嫂子，你可冤枉死我了！我现在唯一的伴侣啊，就是我们亲爱的江总。上哪儿钻石去啊？行了行了，赶紧开会去吧啊！忙完在这儿，大家来吃饭。行行行，好了，嫂子那先挂了啊，改天去看您啊，拜拜。嫂子还不知道吧？不知道。我说哥，啊，你真的得好好想想了。就嫂子这脾气，如果你还没有处理好，我估计他一定会把你撕碎的。还没想好怎么跟他说呢先生，这已经是我们最大的户型了。您如果有意向的话，可以跟家里人商量一下。怎么啊？你觉得我一个人买不起是吧？没没没没没，告诉你，全静海十大明星楼盘，我闺女占了两处，买你个房子不跟玩似的吗？爸，哎，你来干什么？我一人定就完了。不是，哎哎呀，你看看。这装修风格不行啊，这跟夜总会似的，你到时候咱们都得重弄。妈呀！哎，您还跟这看房呢？我告诉您，没准我姐的房都保不住。我照您说的策略去江红凯公司找他，您猜我看到什么了？哎呀，你看清楚了，爸
，就算我瞎了，您觉得照片能骗人吗？照片不清楚啊，怎么模糊呢？因为是我偷偷摸摸拍的呀。这些酒店势力也盯得特别的紧，差点把我手机都给收了。这事儿是不是得告诉我姐啊？哎，算了，就我姐的臭脾气，真的。我闺女怎么了？她这是闹得我安家老子上来了。我闺女清清白白、明媒正娶，陪她江红凯一点点苦日子过来的。这刚见点起色，就要出花花肠子。我今天要不到她公司，闹她个身败名裂。她不知道我这个保卫科长怎么当上的。爸，别生气，别生气，消消气，坐坐。哎呀，放心吧，只要有我在，用不着您上。不就是一花花公子吗？你看我怎么收拾他！欺负我姐，我不没收他作案工具，他都不知道安家不好惹，真的是。你好，请不要挂机。您拨打的在通话。继续打，打不通去他公司，去他家打。安阳，喂，姐，怎么又在上班时间给我打电话？找你吧。出息！哎，我，岳父。哎，阿爸，呃，怎么了？家里是不是有什么急事儿啊？再急的事儿，你不能耽误你的工作。你今天看什么时候方便，我和小杨。过去找你有事商量一下。哈啊，那个，那这样吧，我我晚些时候再联系你好吗？好的，江海，再忙也要注意身体。爸等你电话。好，好，再见，再见。你看，他敢放个屁。你刚才真威猛，你懂什么呀？这叫避免打草惊蛇。你爸我干保卫干事这么多年，有点本事，这个时候叫迂回战术，稳住敌人。哎，嗯，你姐那儿先别说啊，就她那臭脾气，没事也得折腾出事儿来。我觉得那个第二趴那块儿是不是还能再极致一点？太专业了，还能撑得住吗？这有什么撑不住的？你再来一个吧。那辛苦陶老师，哎，辛苦陶老师啊。好，部门注意啊！来，我们先出来，回去休息一会儿吧。还在拍是吧？啊，啊，哎，好。抓紧时间啊！来，开始。
。安心今天有特别重要的事情，我就没叫他过来。今天小杨和爸一起来找我，大概有些家里的事情，不想让安心插手吧。啊，是，我姐不来的好啊。那我就打开天窗说两话。嗯，爸，委婉点啊。得嘞，张凯，今天来啊，想跟你说个事儿。我先喝一杯。小杨啊，又又要当爹了。啊啊啊！对，姐夫，是这事儿，是这事儿。你这事儿啊，你姐跟我说过了，家里有新成员是好事儿啊。可就是咱们家了这点地儿啊，爸，其实我和安心已经商量过了，如果小杨真的要买房子，这钱我们可以借给他，就按商业贷款的利息，怎么样？姐夫，我们帮了你这么大忙，你要是这态度，那也忒不能我们当家人了。你帮我，嗯，你不不是都说了吗？是一家人吗？有些事情，我们是站在你这边的，话不用说太明了，爷们儿嘛，都有点话我肠子。小杨，嗯，给姐夫看看，遵命。姐夫，您别想着毁尸灭迹啊！这些我都备份了，就为了这些事儿啊。李会计吗？我现在给你发个定位，你马上赶过来一下。这点钱还动用会计，见外了。有些事情算清楚了比较好。你看，我说姐夫是个明白人吗？放心，姐夫啊，为了您这个小家的幸福，我一定守口如。谢谢姐夫。你就上午啊，啊、嗯，知道这场什么戏吗？知道，知道，是情绪戏，是这一集的高潮。嗯，我要纯粹，纯粹。导演，可是已经快杀青了。杀青，杀什么青？我拍不完戏，杀什么青？你天天弄这些乱七八糟的东西摆在这里，我是拍戏呢。那我我们可能会。没有办法完成客户的。你不要跟我说这些客户什么的。我问你，就这个啤酒适合这场戏吗？你经过我同意了吧？你就把它摆到这里。我我要不然我们再想一下办法。想办法？想什么办法？来，那你来，你来拍。哎呀，让让让让，来过去。哎，你先出来，你先出来。导演在拍情绪戏呢。导演，好，消消气儿，别给丫头骗子一般见识。那小姑娘懂什么呢？啤酒都搬走，快快快！谢谢。好，再来一遍啊，再来一遍。来，这才拿到哪儿啊？我告诉你啊，当年我做植入的时候，你别说导演啊，一个十八线小演员都能把我骂得和孙子似的。做咱们这行的，就得脸皮厚。对吧？一回手，一回手，再练练胆量就好了。姐，我会努力的。哪个公司的？中兴集团。三个 A 组收工了啊！辛苦导演，谢谢曹大姐。辛苦啊！一
你们也辛苦了啊！哎哎哎，大家抓点紧啊！早点收拾完，早点回家，一定要注意安全。旁边那个线绳一扯，小心点儿，捡起来。桃姐呢？她已经上车了，往前面走了。谢谢啊，没事。这是我们公司的专属会计。今天一整天都在和你对账，晚上了还把你叫到这里来，也不知道是不是耽误你送孩子去上钢琴课。没事，江总，项目的事儿不分时间。行，晚上我连夜会把它看完的。待会你先生好。好，谢谢您。那您先忙，我先走了。清楚了没有？女婿啊，这这一般大领导啊，跟财务的确关系都不错。我们厂以前也这样。你这个冒冒失失的臭毛病还是没改。女婿啊，他这也是为他姐好，爱姐心切，忙中出错儿。明白。我这段时间公司也很忙，小杨关心他姐，我特别能理解。姐夫，那我那房，你要是贷款的话呢？啊，不需要了，不需要了我还当谁呢？我们集团的团伙，快快快，进来进来进来！你怎么回事啊？啊，文艺总，给你发微信你也不理我，前两天,天过来找你你也不在，不好意思，先坐先坐。实在是不好意思，最近手头上一堆事儿，这不得一件一件处理吗？我刚收到通知，说过两天要比稿啊，怎么那么安排啊？吓我一跳。这这。比稿对乙方单位来说，不是一件很正常的事儿吗？你们跟其他公司业务不需要提交方案、比稿什么的吗？我这也是本着对这个项目负责嘛。毕竟你说这一年到头有几个这么大项目，集团对这件事儿也很重视。这不是都是为了执行过程中能有更好的表现吗？这无可厚非吧？那我们是别家公司吗？我是雨果商务，你是雨果综艺，这一家人啊，不得互相支持吗？啊，要么就是我们商务部之前有什么做的不好的，没有 KPI 没有完成，那要么就是你单纯不喜欢我这个人。不能胡说，我是太喜欢你了，但是薇姐，你也得给我机会。喂，哎哎。哎，你看还躲我，薇姐，你在我心里，这其他那些老的少的，入不了我的法眼。咱们俩要是强强联手，你说得做出多少好项目？哎呀，我知道，你就是对漂亮姑娘就容易上头，只对你。我的戳边草不也不合适吗？
，对吧？那公司还有规定呢，内部员工不能够关系复杂。你说万一把这个单纯的互相协作搞成利益输送，也不行嘛。那么单纯，薇姐，这楼里两千多号人，个个都那么清白吗？不一定吧。谁呀、啊？我怎么没听说过？程良，他身边那些小导演都是女孩，整天在一起什么事儿都没有。陈良，哎，哪儿说哪儿了啊？哪儿说哪儿了？扯远了，咱们说回正题，这个笔稿流程呢，该走还是得走，啊，我肯定是挺你啊。但是打分呢，不是我一个人说了算，我只能是尽力，剩下的就看薇姐你的表现了。<笑>我你怎么逗我呢这个你可以记。陈良，陈良，导演，跟您商量点事儿。啊，商务的事儿是吧？行。刘总，这种商业机密的事儿，你不能在会议室说呀。进来吧。哎，吓我一跳！干嘛？要官宣啊？我才发现啊，你身边这些小导演都是女的。嗨，官方性别是女的，一个个可虎呢，工作起来比男的厉害。那人也不是我招的，人是部门招的。那哪个款你最喜欢了呀？风是春暮里的歌声，雀鸟飞过落日清波，孤单是烧倦了的余火，断念淹没一夜风。像是什么岁月的乘客？如果。
过梦，穿过你的生活，天上飘着短命的炮。